السلام علیکم اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم ایس ٹی اے اے سکس تھرٹی ریسرچ میتھڈ کا لیکچر نمبر ٹو دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں نیس پروسیڈ کروں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ نیسٹ آنے والی ویڈیوز اسائنمنٹ اور کوئزز کا سلوشن آپ مس نہ کر سکیں اب آتے ہیں ہم اپنی سلائڈس کی طرف ریسرچ میتھڈ کا آج لیکچر نمبر ٹو ہے اس سے پہلے تھوڑا سا سائنٹیفک میتھڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہتے ہیں ریسرچ جو ہے جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں نالج ملتا ہے اور اس نالج سے ہم بہت زیادہ پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یونیورسل تھیوریز بنا سکتے ہیں لاز بنا سکتے ہیں پرنسپل بنا سکتے ہیں لیکن کہتا ہے کہ جو ہر نالج جو کہ انسان کے پاس ہوتا ہے وہ سائنس نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ آتے ہیں کہ سائنس کیا ہے سائنس ایک ایسا میتھڈ ہے جو کہ پروڈیوس کرتا ہے نالج کو ٹھیک ہے ایک ایسا پروسیجر ہے جو کہ نالج کو پروڈیوس کرتا ہے جیسا کہ ڈسکورنگ کرتا ہے یونیفارمیٹیز بتاتا ہے پرنسپلز اور لا بتاتا ہے لیکن جو کسی بھی انسان کے پاس کوئی نالج ہوتا ہے وہ سائنس نہیں ہوتا ہے ادروائز سائنس کیا ہے ایک ایسا پروسیجر ہے جس کے ذریعے ہم کوئی نالج پروڈیوس کرتے ہیں لاز بناتے ہیں ڈسکوریز بناتے ہیں ری آبزرویشن میں بھی میڈ بائی سیم ریسرچ ایٹ ڈفرینٹ ٹائم اینڈ پلیس بائی ادر پروفیشنل ایٹ سم ادر پلیس اینڈ ٹائم اس یونیورس کے اندر سائنس اور سسٹم آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں سائنس جو ہے وہ سسٹم سسٹم جو ہے وہ سائنس سے نالج پروڈیوس کراتا ہے اور نالج جو ہے وہ سسٹم سے پروڈیوس کیا جاتا ہے اس کے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سینسری آبزرویشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں مینس پروسیس آف سینسری ایکسپیرینس کیا ہے ہم لوگ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں آبزرویشن کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹیشن کرنا ری آبزرویشن کرنا بائی ریپیٹنگ دی آبزرویشن ریسرچر وانٹ ٹو بی ڈیفائن پوزیٹیو دس اپروچ از کال پوزیٹیویزم جب بھی ہم لوگ کسی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں ریپیٹ کرتے ہوئے اس کو آبزرو کرتے ہیں تو ایسی سچویشن کو ہم پوزیٹیویزم کہتے ہیں مینس اس میں پوزیٹیو چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں اس نیچر کے اندر جس کو ہم لوگ پوزیٹیویزم کہتے ہیں اب نیکسٹ کہتا ہے جو ہمارے ریزلٹس ہوتے ہیں وہ آرگنائز ہونے چاہیے سسٹمٹائزڈ ہونے چاہیے ایک آرڈر میں ہونے چاہیے اور ہمارے نالج کا پارٹ ہونے چاہیے کچھ اسپیشل فیچرز ہیں سائنٹیفک میتھڈ کے ہم اس کی طرف چلتے ہیں آئی ہوپ سو سیون ایٹ جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں آپ کے فیچرز سب سے پہلا ہمارے پاس ہے امپیریکل آبزرویشن جو امپیریکل ہے یہ ہمارے پاس آبزرویبل فی نومینا ہے اور یہ ریالٹی کے اوپر بیس کرتا ہے اور ہم ریالٹی کو سینسری ایکسپیرینس کے ذریعے آبزرو کرتے ہیں کہتا ہے یہ ڈائریکٹلی کنسرن ہوتا ہے ریالٹیز کے اوپر اور بعض دفعہ ان ڈائریکٹلی کنسرن بھی ہوتا ہے اب ڈائریکٹلی کس طرح سے ریالٹی کے اوپر بیس کرتا ہے مین اگر ہم کسی کلاس میں گئے ہیں تو اس میں کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں ہم آبزرو کر لیتے ہیں فار ایگزامپل اس کلاس میں ففٹی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسی ریالٹیز ہوتی ہیں جو ہم آبزرو نہیں کر سکتے جیسا کہ اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کیسے ہیں یہ ڈائریکٹلی ہم نہیں کر سکتے اسٹوڈنٹ کے ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں یہ تب ہی ہم کر سکتے ہیں جب ہم ان سے انٹریکٹ کریں گے اس سے نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ویریفیبل کا فیچر ہے ویریفیبل میں کہتے ہیں آپ اپنی سینسز کو یوز کرتے ہو کنفرم کرنے کے لیے آبزرویشن کو جو ہم آبزرویشن سائنٹیفک میتھڈ میں کرتے ہیں ان کو بار بار ویریفائی کیا جاتا ہے جب تک کہ ہمیں اس کی کنفرمیشن نہ مل جائے اس سے نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ کمیونٹیٹیو ہے اس کا جو کریکٹر ہے وہ کمیونٹیٹیو ہے اب اس کا کیا مطلب ہے کمیونٹیٹیو کے اندر ریسرچر کیا کرتے ہیں نیو نالج پروڈیوس نہیں کرتے بلکہ پہلے سے موجود نالج کے اوپر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اسی کو بلڈ کرتے ہیں اس سے ہمارا نالج گرو کرتا ہے ڈٹرمنسٹی کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں اور لوجیکل انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں فار ایگزامپل بی ایس کے اسٹوڈنٹ اگر سکسٹی سیون پرسینٹ فیل ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا لوجک ہے اس میں کچھ کویشچن اس طرح سے بھی آتے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں چیزیں ہیپن ہوتی ہیں اس کے علاوہ منیمم نمبر آف ویریبلز کون سے ہیں جو کہ ویرینس کریٹ کرتے ہیں چینجز کریٹ کرتے ہیں اس سے نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ کریکٹر ایتھیکل اینڈ آئیڈیولوجیکل نیوٹریلٹی ہے اس کے اندر کہتے ہیں ہم لوگ یہ ویلیو فری ہوتا ہے اس کی آبجیکٹیویٹی ہے مینس از اٹ پاسبل اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو ریسرچ کرنے والے ہیں وہ ہیومن بینگز ہیں مینس انسان ریسرچ کرتے ہیں اور ہر انسان کی آئیڈیالوجی اس کا کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے اور یہ اس کے ریسرچ کے اوپر کافی زیادہ افیکٹ کرتا ہے ہر بندہ اپنے کلچر کے حساب سے ریسرچ کر رہا ہوتا ہے اس نیکسٹ ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل جنرلائزیشن ہے کہتا ہے یہ اسٹیٹسٹک ایک ڈیوائس ہے جو کہ کمپیئر کرتی ہیں کہ ہم نے 
हमने क्या ऑब्जर्व किया है और हम ऑब्जर्व करना क्या चाहते हैं मीन्स हमने किया क्या है और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी इसको हम स्टेटिस्टिकल जनरलाइजेशन कहते हैं और ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है डिसीजन बनाने के लिए अपने एम्प्लॉयज की इंक्रीज़ करने के लिए और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसको बेटर बनाने के लिए स्टेटिस्टिकल जनरलाइजेशन हमारी हेल्प करती है इससे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रैशनलिज़म है अब रैशनलिज़म कहता है इसमें रैशनलिज़म में दो लॉजिकल डिस्टिंक्ट होती हैं एक हमारे पास डिडक्टिव और एक इंडक्टिव जो डिडक्टिव होती है वो जनरल टू स्पेसिफिक मूव करती है फॉर एग्जांपल ऑल मैन इज़ मॉर्टल और सो महमूद इज़ मॉर्टल ये डिडक्टिव में आता है जो जनरल टू स्पेसिफिक मूव करती है और जो इंडक्टिव होती है वो स्पेसिफिक टू जनरल मूव करती है ये रैशनलिज़म था अब वो कहता है कि सारे फीचर्स आपस में इंटर रिलेट करते हैं साइंटिस्ट नेसेसरी नहीं है इन सारे करेक्टरिस्टिक्स को हमें बताने के लिए इसके बाद वो कहता है टू पावरफुल जो है वो बेसिस हैं नॉलेज की कौन कौन सी हैं एक हमारे पास एम्पीरिसम है और एक हमारे पास रैशनलिज़म है एम्पीरिसम में क्या होता है कि हम सेंसरी एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं जिसमें पॉजिटिविज़म हमने देखा और रैशनलिज़म में हम एक्सप्लेशन देते हैं रेगुलरिटी बेसिस के ऊपर ये दो चीज़ें हमारे नॉलेज में आती हैं आज का लेक्चर हमारा बेसिक दो टॉपिक के ऊपर था थोड़ा सा हमने रिसर्च के बारे में देखा उसके बाद हमने साइंस क्या होती है ठीक है जो इंसानों का नॉलेज होता है वो साइंस नहीं हो सकती उसके अलावा साइंटिफिक मेथड के हमने करेक्टरिस्टिक्स देखे हैं सेवन उसके बाद एंड पे बताया कि ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं आई होप कि आपको समझ आई होगी लेक्चर की फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट में पूछें बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दो हमें याद रखें अल्लाह हाफिज़